Si tú eres la vuelta, tírate al piso, agarra a tu pareja y tírate al piso, menea tu cadera, la vida es una fiesta, no salimos de aquí hasta que amanezca. Angel Blue, ¿cómo estás? Bienvenida al Capitalino. Estoy muy feliz, encantada con esta ciudad, me encanta viajar acá. ¿Encantada con el calorón que está haciendo en estos momentos? No. <risa> ¿No tan no. encantada con la ciudad? ¿Con la comida? Sí, con la gente, uh, aún más. ¿Cómo te ha ido con la comida? Uy, bien. La última vez que estuve aquí fue para el cumpleaños de mi abuelita y nos dieron un mango con una salsa picante y tajín y limón y qué cosa tan deliciosa. Ah, es buena para el picante. Me encanta el picante. Are you kidding me? Me encanta. Ya que está así amoldada al país, vienes presentando canción sencillo Tírate al Piso. Así es, mi más reciente sencillo que se trata de vivir tu verdad y no dejar que las otras personas te amarguen tu existencia. ¿Quién fue la encargada o el encargado de componer esa canción? Yo. ¿Y estabas pasando por alguna situación en particular para decir, quiero escribir esto? Fíjate que alguien se resbaló enfrente de mí y yo comencé oh, fregándole la vida y que, hey, tírate, tírate, tírate al piso. Y alguien me dijo, tienes que grabar una canción porque tú en tus presentaciones siempre te tiras al piso. En fotos, en videos musicales, siempre mi mamá y mi maquillador dice ay, ahí va ella otra vez, <risa> ya va tirándose al piso. al piso, se va a arruinar todo. Eh, pero eh, cuando yo llegué al segundo eh, chanteo por decir, eh, mi línea favorita es sonríe para la cámara, que igual te van a criticar, dale a la gente algo de qué hablar porque uno se llena de impotencia cuando te das cuenta que los que te rodean no tienen las mejores intenciones para ti y la verdad eh, para que yo soltara eso necesitaba escribir esta canción eh, y me salió muy bonito y estoy muy agradecida que pude sanar y perdonar a esas personas a través de Tírate el Piso. Además acabas de mencionar algo súper importante y es las personas que te rodean muchas veces son las que te traicionan. <risa> ¿Te ha tocado que alguna persona cercana a ti te dé esa puñalada trasera? Dios mío, Dios Eso mío. Eso sí. Sí, um, demasiadas. Diría que cuando tú le pides a Dios aléjame de mis enemigos o muéstrame quién no tiene, te queda sin nadie, <risa> Dios mío, y no es tanto eso, sino es que la, como uno no, no, no tiene hipocresía, no tiene esa malicia, esa envidia en su corazón, uno se queda como que llorando y que por qué, qué hice yo, y, y mucha mente, muchas veces uno se echa la culpa sin tenerla, o sea, sí, será que soy yo, pero algo que me inculcó mi mamá es que, hija, si alguien tiene problemas contigo porque cuando tú llegas impactas porque ella me enseñó cuando llego yo llego la luz no es que yo quiera opacar otra mujer otra persona es que llegué yo y yo estoy segura de mí misma y es algo que no, en, no entiendo por decir porque yo adoro a la gente <ríe> si no se nota adoro a la gente lo que quiero es apoyar a la gente por eso he sido vocal en una canción mía amo, Amor con Randy Nota Loca que quise dedicársela a la comunidad LGBTQ+, porque quiero transmitir paz, quiero que todos se, se sientan incluidos con mi música y a paz conmigo. Acabo de mencionar la comunidad que más adelante vamos a hablar de eso, porque la canción también habla de esas personas que se reprimen, no sé si la estoy interpretando mal, sí, pero es de no, las que se no, re, reprimen y no sí. quieren dejarse ver por el que dirán y porque los vayan a juzgar. Incluso yo... yo cuando estaba componiendo la canción, había una línea que es, si tú eres la vuelta, tírate al piso, agarra a tu pareja, tírate al piso. Hubo como tres líneas y entre esas fue esa que no, no, no tenía género específico y yo dije, quiero que esta canción muestre inclusividad por mis bebés que forman parte de la comunidad para que digan, ay, Angel Blue no solo canta para de hombres ni nada así, sino que nos da esos pedacitos a nosotros. ¿Y en algún momento Angel Blue ha reprimido algo o ha ocultado algo de su ser para que no la juzguen? Uh, yo creo que yo, yo soy, no, no puedo ser hipócrita, mi mamá me regaña cuando me fastidia. ¿No tienes, no no, tienes no, freno no. entre el cerebro sí, y la lengua? O sea, sí, sí, ¿Sí tengo, tienes? pero si alguien me toca un ser querido, uy, te puedes meter conmigo, puedes decirme de lo que sea porque me ha pasado. La mamá se ríe. Pero me tocas a mi mamá, me tocas a una persona que yo considero mi familia. Ay, sí, saco las, las uñas. Por ya no están yo. No, 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 no. No, soy Aries, entonces soy muy, uh. muy leal. Muy leal, entonces si me tocas a alguien a, que yo adoro con mi ser, por eso, por eso uno, yo lloré con esas personas que se revelaron así. Um, porque yo 
yo soy muy leal, yo, yo no dejo que nadie hable mal de, de la gente que me rodea. Y si tengo algo que decir, te lo digo en la cara. Además, eso evita chismas. Sí, evita. Yo le dije, si escuchas que fulanito dijo que tú me dijiste, cuéntamelo, dímelo. Y yo te digo, sí, dije eso, pero no fue con esa intención. Porque yo, hipócrita, no soy. Ahí está aclarado, además muy rico no encontrarse con esas personas en el camino. Hablemos del video musical. ¿Fue grabado en Medellín? Sí. Y colgué del carro, no fue pantalla verde, me colgué del carro. Eso no fue croma, fue vivido. <risa> Hubo uh, muchas personas que, ¿qué hace esta loca y grabándome? Lo, me encanta que esta generación y que ni siquiera que, ¿qué hace esta loca? Primero y que sacan el teléfono y que, ¿qué hace esta loca? ¿Quién es ella? Y yo, que Hola, soy yo. <risa> Porque, mira, te voy a decir cómo surgió esa idea. Yo, estábamos parqueados y no tenía mucho espacio para descansar, yo le pregunté al dueño que estaba al lado, me dice, ¿será que puedo sacar mis piernas y, y descansar y estirarlas? Me dijo, dale. Y Fercho, el, el director, dijo, espérate, quédate y ¿qué es esto? ¿Te atreverías a hacer una cosa así? Me parece bien Lady Gaga, algo bien loco, por favor, si te atreves. Y yo dije, si tú quieres que yo me cuelgue del, car del carro, yo lo hago. Para, para y, y casi me doy duro en la cabeza, casi me echo para, para adelante, tenía unos nervios. Lo importante es el resultado. El resultado quedó divino. Ahora sí hablemos de la comunidad porque la mencionabas hace un momento sí. y te vas a estar presentando en el Pride este 24 de junio, sí. yo estaba pensando en septiembre, 24 de junio en el Zócalo. Sí. ¿Estás preparada y emocionada no. porque es en el Zócalo? Ayer, honestamente ayer llegué al hotel y comencé a llorar porque no había, me han venido muchas propuestas, eh, muchas, uh, ¿cómo se dice? Propuestas, Por, pu propuestas invitaciones. invitaciones, que yo no sé cómo, cómo procesarlo, no he tenido tiempo para procesarlo emocionalmente, yo soy muy emocionada. Esa Entonces es. llegué allá y yo dije, mami, no sé qué tengo, y, y ella me miraba y, y se me aguaron los ojos y dijo, hija, llora si tienes que llorar. Yo dije, no sé qué es lo que siento, pero, o sea, al mismo tiempo, es algo que sentimos los artistas, digo yo, como imposter center, que no nos creemos que somos dignos de, de todas estas que no oportunidades. Que no se merecen esa oportunidad. Sí, entonces yo que, yo quedo, y yo que soy, yo dije, yo que soy hetero, ¿será que, que puedo hacer un buen trabajo? Y mi mamá dijo, estás apoyando, estás mostrando eh, que, tú es, que tú apoyas a todo tipo de gente, entonces eso es bonito. Eh, Estoy muy feliz. Además van a ser muchas las personas que van a estar ahí escuchándote y que seguramente esa oportunidad te va a abrir más puertas. Porque creo, sí. creo que el margen de mi error puede ser muy pequeño, pero hay muchos artistas queriendo tener una oportunidad para cantar en el Zócalo. Ay, Dios mío, yo... No te quiero meter presión. No, 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 no yo, estoy, yo estoy bien, porque sé que, que yo, lo que yo voy a transmitir es amor y quiero que la gente, como dije antes, se sienta... Um, se sienta que pueden ser con, eh, sí mismo conmigo. Por ejemplo, tuve un, un video musical y me mandaron bailarines y entre eh, las bailarinas hubo una mujer trans y yo apenas que la vi yo dije, ¡Ah! te quiero en mi video, Acá. te quiero en mi video y ella le escribió a yo mi maquillador y que, pero ella sabe que soy trans y, y él dijo, ¿estás loca? Ella dijo, sí, la quiero en mi video porque tengo que apoyar a, a las mujeres. Y en, esa, en ese círculo de mujeres existen las mujeres trans. ¿Qué vamos a ver en esa presentación? Eh, mucho, mucho amor, mucha energía, mucha presencia, mucho... Creo que me van a ver llorar en un punto, porque <risa> voy a estar agradecida. Por voy a estar agradecida, es que la gente de México es tan querida. Y es mi primer Pride and I'm so excited, I'm so excited. Y esa primera vez nunca se olvida, ya que mencionas que quieres tanto a la gente de México, ¿tienes sí, algún artista o algún referente con el que quieras colaborar? Cristian Nogal. Ah. O Gloria Trevi, uff. Tiene presentación ese mismo 24 de la noche. No, no vi, pero no creo que voy, voy a poder. ¿Por qué? Uh, tengo que salir uh, bien temprano en un vuelo. Ahí está, Gloria. Pero puede ser una próxima. En, en el espíritu voy a estar ahí apoyándote, Gloria Trevi. Que viene para... Angel Blue durante el 2023. Eh, música nueva, viene una que se trata de ese amor inol, inolvidable, entonces... ¿Ya tuviste un amor inolvidable? Yo creo que siempre pensamos de nuestras relaciones pasadas, entonces tengo un ex novio que fue muy bonito conmigo, entonces 
cuando pienso, yo digo, ay, este sí fue malo conmigo, siempre pienso en él, yo digo, sí fue bon bonito conmigo, entonces todavía existe como ese amor, obviamente no es el mismo amor, pero sí existe ese cariño, entonces de eso se trata esa canción. ¿Esas canciones que está lanzando van a ser parte de algún EP o de algún álbum? Por ahora, no, porque, Por ahora. porque tengo que sentarme con mi equipo y, y tengo que que escuchar, o sea, tenemos canciones apartadas que yo digo, esto no es para ser sencillo, entonces, de que tenemos guardadas aparte, oh. sí, pero no nos hemos enfocado en que vamos a sacar un EP o vamos a sacar un álbum ahorita. ¿Y colaboraciones? Por ahora, no. Quiero es que un... hace la carita de por ahora y siento que me está ocultando <risa> No algo. puedo decir nada, no puedo decir nada. Por ahora, no, por ahora van a ver eh, mi música, porque siento que he cambiado mucho... Eh, eh, en mis tracks, en, en, en mi área de resonancia, comparas peligrosa con como tú me gustas, compara como tú me gustas con tírate al piso y, y la expresión de el color de mi voz es diferente. Entonces yo siento que he tenido una madurez en mi voz muy bonita y cuando entro al estudio, a comparación con cuando empecé a los 19 años, yo le digo a Sago, a Lucho, quiero hacer una armonía acá, eh, ¿será que puedes, podemos, no sé, eh, colocar un plugin acá? Entonces estoy más, like, I'm more assertive of what I want, más segura en ese sentido. Ahora estás en México, ¿cuál es el siguiente país al que vas a, vi a visitar con tu música? Bogotá. Oren Colombia por mí casa. porque la altura me afecta. ¿Te pega la altura? Ay, ayer estaba como que, ¿será que me está dando un malestar de gripa o qué? Y mi mamá me dijo, no, mi hija, es que aquí hay... La altura está bien fuertecita. Vaya preparándose para Bogotá. Ángel, <risa> antes de finalizar, ¿podríamos escuchar un pedacito de Tírate al Piso? La, dale, dale. <risa> si tú eres la vuelta, tírate al piso. Agarra a tu pareja y tírate al piso. Menea tu cadera, la vida es una fiesta. Nos salimos de aquí hasta que amanezca. Un show para los solteros, para los que están re buenos. Que ayudan una foto para los envidiosos. Ey, tírate, tírate, tírate al piso. Tírate, tírate, tírate al piso. Por lo que escuché, si está buena, va a pegar. Y con, y con fa. Y está con corset, tiene buena respiración, ya no te está afectando la altura. El ejercicio. Eso ayuda. Oh my God, un consejo a los artistas: hagan cardio y canten. Me, Antes de ir me a lo una... van a agradecer de por vida. Antes de ir a Tierra Alta. Sí, Ángel, pues muchas gracias por habernos acompañado en el Capitalino. Éxitos y por favor una invitación a que estén pendientes de tu música y de una vez como apareces en redes sociales. Mis amores, no se olviden de escuchar mi más reciente sencillo, Tírate al Piso. Está disponible en todas las plataformas digitales y mi Instagram y canal de YouTube es Ángel Larga L -E -U. No se Ahí la está. pueden perder. Nos vemos. Chao.